ครับและกฎข้อที่4นะครับกฎข้อที่4ก็เป็น polysyllabic words เหมือนกันก็คือคำหลายพยางค์แต่คำกลุ่มนี้จะเขียนสะกดลงท้ายด้วย i a n หรือไม่ก็ i c i s h s i o n t i o n t i v e t o r หรือไม่ก็ลงท้ายด้วย t e n นะครับกลุ่มคำนี้นะครับเวลาเน้นเสียงหนักหรือ stress เนี่ยจะลงที่พยางค์ที่2ต่างจากเมื่อกี้นะครับอันนี้ลงที่พยางค์ที่2นับจากท้ายคำเช่นกันแต่พยางค์ที่2กลุ่มก่อนหน้านี้นับท้ายเป็นพยางค์ที่3นะครับอันนี้เป็นพยางค์ที่2นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับคำกลุ่มนี้คำแรกกันเลยนะครับ historian historian magician magician vegetarian vegetarian establish establish distinguish distinguish accomplish accomplish donation donation imagination imagination satisfaction satisfaction dictation dictation occasion occasion promotion promotion economic economic domestic domestic harmonic harmonic historic historic statistic Statistic, romantic, romantic, director, director, moderator, moderator, advisor, advisor. ทีนี้มาถึงกฎข้อที่5กันนะครับเป็นเรื่องราวของ compound expression. อะไรคือ compound expression? ฮะก็คือคำที่เกิดจากการเอาคำจำนวนสองคำหรือสามคำมาต่อกันนะครับกลายเป็นคำใหม่ขึ้นมานะครับ compound expression นี่มีทั้งคำที่เป็นคำนามที่เรียกว่า compound noun หรือที่เป็น verb ก็เรียกว่า compound verb ทีนี้มาดู compound noun กันก่อนนะครับซึ่งตามกฎจะบอกว่าถ้ามีคำนามสองคำมาต่อกันเสียง stress จะลงที่พยางหน้าก็คือคำหน้าที่มารวมกันจริงๆแล้วเป็นคำเดียวกันแล้วนะครับจะอยู่ที่พยางหน้าเช่นคำว่า bookcase มาจากคำว่า book หนังสือกับ case แปลว่าชั้นนะ bookcase ก็คือชั้นวางหนังสือใช่ไหมฮะแต่เราจะ stress ตรงที่พยางหน้าคือคำว่า book เอาใหม่นะครับ bookcase classroom Classroom ก็เช่นเดียวกันมาจากคำว่า class กับคำว่า room รวมกันทีนี้เสียงจะเน้นตรงที่ class นะฮะ classroom คำต่อไปเลยนะครับ schoolboy schoolboy haircut haircut crossword crossword greenhouse greenhouse raincoat raincoat earthquake earthquake Footprint, footprint. Toothpaste, toothpaste. Gas mask, gas mask. Windscreen, windscreen. ครับและในกรณีที่ compound word มีสามพยางค์เสียง stress อย่างไรก็จะลงที่พยางค์แรกนะครับแล้วมาดูคำตัวอย่างกันนะครับคำว่า blue bottle. Blue bottle, dance music, dance music, newspaper, newspaper, post office, post office, 
grass shopper, grass shopper, shopkeeper, shopkeeper, wedding room, wedding room, honeymoon, honeymoon, copyright, copyright. และถ้าหากเป็น compound noun ที่มี4พยางเนี่ยนะครับเสียง stress จะอยู่ที่พยางที่1เช่นกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะคำแรกนะครับ booking office booking office booking office สีพยางนะครับจะลงที่คำว่า book นะ booking office engine driver engine driver power station power station tape recorder tape recorder ครับต่อไปเป็น compound noun นะครับที่มีคำนามเป็นพยางที่2หมายความว่าพยางแรกอาจจะเป็นคำอื่นอาจจะเป็นคำนามหรืออาจจะเป็นเป็น adjective หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คำที่2จะเป็นคำนามนะครับเสียง stress จะลงที่พยางที่2คือที่เป็นคำนามเช่นคำว่า down กับคำว่า stairs รวมกันเป็น downstairs stress จะลงคำพยางหลังคือ stair ตรงหลังนะครับก็จะมีตัวอย่างอีกนะครับลองดูนะครับ downstairs downstairs คำถัดไปนะครับ first class first class long term long term short term short term อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับต่อไปเป็น uh, compound word ที่มี3พยางนะครับโดยที่มีคำนามเป็นพยางที่2และพยาง uh, คำนามนั้นนะครับจะอยู่ในรูปของคำนามแต่ตามด้วย ed หรือคำนามคำที่2นั้นอาจจะเป็นรูปของ gerund ก็คือเป็น verb ตามด้วย ing นะครับดังนั้นการลงเสียงหนักหรือ stress เนี่ยจะอยู่พยางที่2เรามาดูด้วยกันนะครับคำแรกนะครับคำว่า cold บวกคำว่า blood ทีนี้เอา blood เติม ed เข้าไปอีกนะครับเพื่อให้เป็น adjective ดังนั้นนะครับเสียง stress จะอยู่ตรงพยางที่2คือ blood ตรงนั้นนะครับลองออกเสียงตามนะครับ cold blooded cold blooded Good looking, good looking, short-sighted, short-sighted, well-meaning, well-meaning, near-sighted, near-sighted. อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ compound word ที่มี3พยางบ้างนะครับทีนี้คำนามเนี่ยจะอยู่ตรงพยางที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะลงเสียงหนักหรือ stress ตรงที่พยางที่3นะครับเช่นคำว่า double สองพยางกับคำว่า cross เป็นพยางที่3แล้วก็จะ stress ตรงที่พยางที่3คือตรงที่คำว่า cross แต่รวมก็เป็นคำเดียวกันแล้วนะครับเป็น double cross double cross ตัวอย่างต่อไปนะครับ ginger beer ginger beer second hand second hand อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับต่อไปนะครับเป็นกริยาผสมนะครับหรือว่า compound verbs compound verbs เนี่ยจะลงเสียง stress ตรงที่ส่วนที่2ของคำนะครับเช่นคำว่า overlook over กับ look เราจะ stress ตรงที่ look ซึ่งเป็นส่วนที่2นะครับ overlook overlook นะครับ overflow Overflow, understand, understand. ไม่ใช่ understand นะครับต้องเป็น understand. Turned up, turned up. Give away, give away. Put on, put on. Close down, close down. Wear out, wear out. เป็นต้นนะครับครับแล้วเราก็มาถึงกฎข้อที่6กันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ reflexive pronouns นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น self form ทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งการลงเสียงหนักนั้นก็จะอยู่ที่ตรงพยางท้ายนะฮะก็คือตรงพยางที่ว่า self ทั้งหลายแหล่นะครับตัวอย่างเช่น himself myself yourself themselves อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเน้นตรงพยางหลังนะครับตรง self ต่อไปเป็นกฎข้อที่7นะครับซึ่งเป็นเรื่องของตัวเลขก็มีตัวเลขที่ลงท้ายด้วย ty นะ t ทั้งหลายแหล่แล้วก็เ
ตัวเลขที่ลงท้ายด้วยทีนทีเอเอนนะฮะทีดับเอเอนการลงเสียงหนักหรือสเตรสนั่นก็จะต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราออกเสียงผิดตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเลยความหมายไปนะครับทีนี้กฎก็อยู่อยู่ที่ว่าถ้าตัวเลขไหนที่เขียนโดยท้ายด้วย T Y เราจะลงเสียงหนักหรือสเตรสอยู่ที่พยางหน้าเช่น thirty thirty forty forty fifty fifty อย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวเลขที่ลงท้ายด้วย t e นนะ t e e n จะลงเสียงหนักหรือสเตรสที่พยางหลังนะครับเช่น thirteen fourteen fifteen นะครับคือถ้าลงเสียงต่างกันอย่างเงี้ยก็จะทําให้รู้ว่าระหว่าง50 50กับ15 15ก็จะต่างกันนะครับครับและนี่ก็คือกฎของการลงเสียงหนักหรือสเตรสซึ่งมีอยู่มากมายหลายข้อนะครับแต่การที่จะมาท่องกฎก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่สนุกอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือผู้เรียนจะต้องฝึกฟังให้เยอะๆพูดให้สม่ําเสมอฝึกออกเสียงให้คุ้นพูดจนติดปากและให้รู้จักสังเกตด้วยนะครับเราถึงจะสามารถเอาไปใช้ได้อย่างธรรมชาติและคล่องขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการเน้นเสียงหรือการลงเสียงหนักตรงพยางในแต่ละคำที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า syllable stress นะครับ